டுபாய் எஸ்டிஎஸ் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிய அனைத்து உள்ளங்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் நம்ம சேனலை நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை நான் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க கூடவே அந்த வெள்ளைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அப்போ தான் நான் போடுற புத்தம்பது வீடியோ உங்கள் நோட்டிக்கே செல்ல வந்தடை இந்திய அரபு அமீரகத்தில் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை ஜூன் மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு புதிதாக முன்னூற்றி எண்பது பேருக்கு கொரோனா இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமீரகத்தின் சுகாதார மற்றும் தடுப்பு அமைச்சகம் சார்பாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் அமீரகத்தில் கொரோனா பாதித்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையானது நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி மூணாக உயர்ந்துள்ளது புதிதாக இருவர் கொரோனாவுக்கு பலியாகி உள்ளனர் என்று சுகாதார மற்றும் தடுப்பு அமைச்சகத்தின் சார்பாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் அமீரகத்தில் கொரோனாவுக்கு பலியானவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை முன்னூற்றி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் துபாய் குடியிருப்பாளர்கள் மீண்டும் அமீரகம் திரும்புவதற்கான அனுமதி பெறுவது எப்படி துபாய் அமீரகத்தில் வெளியே வசிக்கும் துபாய் குடியிருப்பாளர்கள் துபாய்க்கு திரும்ப எமரஸ் ஏர்லைன் இணையதளம் மூலமாக துபாய் குடியிருப்பு மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அனுமதி கோரி விண்ணப்பிக்க வேண்டும் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு துபாய் நெருக்கடி மற்றும் பேரிட மேலாண்மை ஆணையத்தின் உச்சசபை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குடிமக்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்கள் துபாயிலிருந்து வெளிநாடுக்கு பயணிக்கவும் சுற்றுலா மற்றும் விசிட்டிங் விசா மூலம் மக்கள் துபாய்க்கு வரவும் அனுமதி அளிப்பதாக அறிவித்துள்ளது கொரோனா காரணமாக விமான போக்குவரத்துக்கள் தற்காலிகமாக தடை செய்யப்பட்டதால் வெளிநாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் துபாய் குடியிருப்பாளர்கள் திங்கட்கிழமை முதல் துபாய்க்கு திரும்பலாம் என உச்சசபை அறிவித்துள்ளது இது குறித்து எமரஸ் ஏர்லைன் வெளியிட்டுள்ள சமீப அறிவிப்பில் துபாய் ரேசிடன் விசா வைத்திருப்போர் துபாய் திரும்புவதற்கான அனுமதி பெற்ற டிக்கெட்டுகளையும் முன்பதிவு செய்யலாம் என குறிப்பிட்டுள்ளது பிற எமரட்கள் பெறப்பட்ட ரேசிடன் விசாக்களை வைத்திருப்போர் அமீரகம் திரும்புவதற்கு முன்னார் தேசிய அடையாளம் மற்றும் குடியுரிமைக்கான பேடல் ஆணையத்தின் ஐசிஏ அனுமதி பெற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நீங்கள் துபாய் குடியிருப்பாளராக இருந்தால் எங்களது வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்துக்கு போன் செய்து பயண அனுமதி கோரி விண்ணப்பிக்கவும் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய வேண்டிய உதவிகளை பெறலாம் அல்லது குடியிருப்பு மற்றும் வெளியுறவுத்துறை இயக்குநரத்திரம் இணையதளத்தில் பயண அனுமதி குறித்த விண்ணப்பத்தை நீங்கள் சுலபமாக பூர்த்தி செய்து நேரடியாக விண்ணப்பிக்கலாம் உங்களுடைய விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் உடனடியாக உங்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்படும் ஒருவேளை உங்களுடைய விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டால் மீண்டும் முயற்சி செய்யலாம் துபாய்க்கு வரும் அனைவரும் சுகாதார உறுதிமொழி படிவம் மற்றும் தனிமைப்படுத்தலுக்கான உறுதிமொழி படிவம் ஆகியவற்றை பிரின் எடுத்து பூர்த்தி செய்து அதனை துபாய் சுகாதார அதிகாரியிடம் அளிக்க வேண்டும் தனிமைப்படுத்தலுக்கான தேவை உங்களுக்கு இருக்கும் பட்சத்தில் தனிமைப்படுத்தலுக்கான உறுதிமொழி படிவமும் அவசியமானதாக கருதப்படும் துபாய்க்கு திரும்பியவுடன் நீங்கள் பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு உட்பட வேண்டும் மேலும் பரிசோதனை முடிவுகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வரையில் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது பரிசோதனை முடிவு பாசிட்டிவ் என வரும் பட்சத்தில் நீங்கள் தனிமைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் துபாய் திரும்புபவர்கள் அலோசன் கோவிட் நைன்டீன் அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ண வேண்டும் துபாய்க்கு வருபவர்கள் கொரோனா சிகிச்சைக்கும் பயன்படுத்தும் வகையில் காப்பீடு எடுத்திருக்கிறேன் அல்லது தேவை ஏற்படின் கொரோனா சிகிச்சை மற்றும் தனிமைப்படுத்தலுக்கான கட்டணத்தை செலுத்துவேன் என்ற உறுதிமொழி படிவத்தில் கையெழுதிட வேண்டும் அமீரகத்தில் மீண்டும் திறக்கப்படும் பள்ளிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய விதிமுறைகள் என்ன துபாயில் அமீரகத்தில் உள்ள அனைத்து நேசரி பள்ளிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் வரும் செப்டம்பர் முதல் திறக்க இருப்பதாக அமீரக கல்வித்துறை அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் திரு அனோத் அப்துல்லா பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின் போது தெரிவித்திருக்கிறார் கொரோனா காரணமாக பள்ளிகளில் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டிய விதிமுறைகளும் அமைச்சகத்தால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன விதிமுறைகள் என்னென்ன 
ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு தினந்தோறும் வெப்ப பரிசோதனை நடத்தப்பட வேண்டும் பள்ளிகளில் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் குறைந்தபட்சம் இரண்டு மீட்டர் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்க வசதியாக வகுப்பறைகள் அனுமதிக்கப்படும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்க வேண்டும் பள்ளி வாகனத்தில் அதிகபட்சமாக முப்பது பேர் மட்டுமே செல்லலாம் சுத்திகரிப்பு பணிகள் பள்ளி வளாகத்தில் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும் உணவு வழங்கு நிர்வாகத்துக்கும் அமைச்சகத்தால் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன மாணவர்கள் அவர்களது உணவுகளை பகிர்ந்து உண்ண அனுமதி அளிக்கக்கூடாது உடல் நிலையில் சிறப்பு கவனம் அளிக்கப்பட வேண்டிய குழந்தைகள் அமைச்சகம் தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் மாணவர்கள் ஒன்று கூடுவதை குறைக்கவும் பள்ளி சுற்றுலா விளையாட்டு போட்டிகள் மாணவர் கூட்டம் மற்றும் கொண்டாட்டங்கள் போன்ற குழுவாக மேற்கொள்ளும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட வேண்டும் கல்வி நிறுவனங்களின் பணி நேரத்தின் போது பராமரிப்பு மற்றும் சேவை குழுக்கள் கல்வி கூடங்களில் வளாகத்துக்கு நுழைய அனுமதி இல்லை அமிரகத்தில் கொரோனாவால் தினந்தோறும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையை விட நோய் தாக்கத்திலிருந்து மீள்பவர்களின் எண்ணிக்கையே அதிகமாகிறதால் இந்த கல்வி நிறுவனங்களில் மறு திருப்பு குறித்த முடிவை அரசு அறிவித்திருக்கிறது எமரஸ் என்விடி வங்கியில் பணிபுரியும் இன்னொரு ஊழியர்கள் பணி நீக்கம் ஐக்கிய அரபு அமிரகத்தில் மிக பெரிய வங்கிகளில் ஒன்றான எமரஸ் என்விடி வங்கி கொரோனாவினால் ஏற்பட்ட பொருளாதார தாக்கத்தினை சரி செய்யும் வீதமாக தாங்களிடம் வேலை செய்யும் நூற்று கணக்கான ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்ய உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது தற்பொழுது எமரஸ் என்விடி வங்கிகளுக்கு தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஊழியர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்படுவதாகவும் அதன்படி வங்கியானது தனது ஊழியர்களில் அதாவது எண்ணூறு பேரை பணி நீக்கம் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது இது குறித்து எமரஸ் என்விடி வங்கியின் செய்தி தொடர்பாளர் கூறுகையில் சமீபமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளில் பொருளாதாரம் நீதி சேவை கடன் போன்ற துறைகளில் ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள் காரணமாக வங்கிகள் செயல்பாடுகளின் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையிலும் மாற்றங்கள் கொண்டு வருவதற்கு வழிவகுத்துள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளார் மேலும் வரவிருக்கும் சவாலான காலங்களில் வங்கி தனது தொழில் வளர்ச்சியினை அடைவதற்கு எதுவாக தனது பணியாட்களில் கூடுதல் எண்ணிக்கையில் வேலை செய்பவர்களை பணி நீக்கம் செய்யப்படும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் அவர் மேலும் கூறுகையில் நன்றாக யோசித்த பின்னாரே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமிரகத்தின் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டிருக்கும் இவ்வேளையில் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் தொழில் வளர்ச்சி உதவும் வகையில் எமரஸ் என்விடி வங்கி தொடர்ந்து இயங்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிய அனைத்து உள்ளங்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் நம்ம சென்னை நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க